Boa tarde. É hora de devolver as embalagens vazias de agrotóxicos de forma consciente. Eu converso com o tecnólogo em cafeicultura, técnico em agropecuária do IESTO de Minas, Campos em Confidente, Bruno Manuel Rezende de Melo. Boa tarde, Bruno. Prazer ter aqui na Rádio Difusora. Boa tarde, Luciana. Eu te agradeço o convite. Realmente é um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes. Bruno, essa é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de atividade? Sim, Luciana. No que tange a questão de recolhimento de embalagem, é a primeira vez que nós estamos realizando aqui no IESTO de Minas, Campos em Confidente. Entretanto, esse trabalho ele faz parte de um projeto maior, que nós denominamos de Projeto sobre Sustentabilidade Cafeira. Esse projeto maior, ele é da onde? É daí do IEPSO de Minas mesmo? Sim, ele é um projeto do IEPSO de Minas, Campos e Confidentes, em parceria com a Comexim e com a Plataforma Global do Café. Ele ocorreu em 2015. Então, esse projeto maior, ele desenvolve várias ações com os produtores. A primeira ação a ser realizada foi nossas visitas aos produtores rurais para que a gente pudesse implementar normas de sustentabilidade para que esses produtores pudessem adequar as certificações que o mercado nacional e principalmente o mercado internacional exige na compra dos cafés de qualidade e sustentabilidade. Então esse projeto envolve as visitas a campo, treinamentos, dias de campo e agora esse trabalho com recolhimento de embalagens vazias. Bruno, a gente quando fala de sustentabilidade, ela está na moda, mas poucas pessoas têm consciência real do que seria sustentabilidade. Explica um pouco. Quando a gente fala sobre sustentabilidade voltada para o denagro industrial café, que ela se resume para que o produtor possa fazer as boas práticas agronômicas, para que ele possa atender à legislação ambiental, à legislação social, tendo um retorno financeiro da atividade da cafeicultura. Ou seja, ele continua no negócio dele, ele consegue ganhar mais dinheiro de forma sustentável. Esse sustentável seria preservando o meio ambiente. Preservando o meio ambiente. E esse trabalho nosso ele tem esse grande enfoque, porque ao devolver a embalagem de agrotóxicos vazia, ela vai ser eliminado do meio ambiente. Vamos pensar, a embalagem agrotóxico tem como finalidade fazer o manejo de pragas dentro da lavoura. Então, quer que, quer não, existe um resíduo naquela embalagem. Então, ela deve ser lavada, reaproveitada nas pulverizações e quando finalizar esse trabalho, ele deve devolver no local especificado a nota fiscal, para poder evitar que as pessoas possam estar reaproveitando essa embalagem e também impedir que essa embalagem ela possa atingir principalmente solo e curso d'água, o que poderia causar usar contaminação. As pessoas às vezes têm o hábito de reutilizar essas embalagens até beber água, não pode. Ainda é uma realidade que acontece muito, Luciana. Em visitas realizadas em outra região, eu já tive oportunidade de ver o um produtor deixando a embalagem de agrotóxico vazia, cortada ao meio, próximo da nascente, para que ele possa estar consumindo água. Eu imagino o perigo para a saúde dele e das pessoas que fazem esse uso. Também verifiquei em outras regiões que quando ocorre enchente, a gente verifica no meio do rio várias embalagens defensivas, ou seja, provavelmente não foi lavada e está sendo direcionada para o curso d'água, no qual as pessoas vão estar tá consumindo aquela água para o dia a dia ou mesmo para os animais. Essas embalagens recolhidas, o que é feito com elas? Segundo a Impev, que é um estudo nacional de processamento de embalagens vazias, eles reciclam hoje 94% das embalagens vazias. Então, dessa reciclagem é feito capa para bateria de carro, conduíte utilizado em construção, é feito também cano que vai na rede de esgoto. E os 6% que não são recicláveis, eles são incinerados hoje. E esses não têm condições mais de serem reaproveitados? Sim, sim. Porque muitas vezes, quando não é feita a de lavagem, não há condições de estar reaproveitando. Dessa forma, o um meio mais adequado para poder estar um descarte mais adequado, segundo o IPEV, é a incineração. Então, por isso que a gente sempre frisa. Vai devolver a embalagem? Tem que devolver, mas tem que ser realizada a lavagem e também está perfurando a embalagem para que impedir que outras pessoas possam estar reaproveitando ela para outros usos. Agora, lavar três vezes, não vai para água esse produto químico que seria do agrotóxico? Boa pergunta, Luciana. Então, quando a gente faz a triplice lavagem, essa água de lavagem, o que deve ser feito? Ela deve voltar para a bomba que vai ser para a bomba de pulverização que vai ser aplicada na lavoura de café ou outra lavoura que o produtor tem na sua propriedade. Então, ele não volta necessariamente para o solo ou para o curso d'água. Ele volta 
para poder manejar aquela praga ou doença. Bruno, ainda é muito utilizado agrotóxico no mundo todo, aqui no Brasil não é diferente, e na nossa região, principalmente com a lavoura de café. Qual a exigência para que esse produto não seja ruim para quem consome depois o café ou outras verduras, a coisa, legumes? A, a, a primeira coisa a ser feita, Luciana, é você procurar um profissional habilitado para te recomendar o produto. Então, somente o, produto, o profissional habilitado, seja ele um agrônomo, seja ele um tecnólogo em prefeitura, seja ele um técnico agropecuário, tem condições de determinar a dose do produto, a cultura a ser aplicada e o volume a ser manipulado para aquela cultura, respeitando o intervalo de reentrada e, principalmente, o período de carência, que compreende quando foi aplicado o produto e quanto ele pode ser colhido a ser destinado para os consumidores. Existem também alguns outros meios de ter a lavoura protegida, como, por exemplo, eu já vi algumas reportagens desse lado sustentável, de você colocar algumas aranhas, você colocar marimbondos, para ajudar a impedir que outras pragas cheguem, e uma forma menos agressiva devido aos agrotóxicos? Sim, sim. Essa estratégia está aumentando muito no mundo, e no Brasil não é diferente. No meu modo de ver, no conhecimento que nós temos, a distribuição ao longo desses anos, né, nós temos verificado que a agricultura, de modo geral, tem caminhado por esse lado mais sustentável, principalmente no que tange à não utilização de agroquímico. Se a gente consegue fazer um manejo adequado à cultura, permitindo que ocorra uma biodiversidade de solo, de clima e, principalmente, de plantas, isso faz com que o ambiente seja mais equilibrado, reduzindo a ocorrência de pragas e doenças. Entretanto, ainda não é a realidade de um modo geral na agricultura, mas sim é uma tendência que tende a crescer nos próximos anos, de maneira significativa. E, Bruno, existe algum estudo de quanto de agrotóxico está chegando ao nosso lençol freático? Luciana, existe. Existem vários estudos sobre esse assunto. Isso aí também é uma coisa bem interessante, porque ele vai modificar muito em função da característica do solo. Então, solos mais permeáveis, solos mais arenosos, há uma probabilidade desse produto chegar no lençol freático, mas também influenciado pela dose do produto, do tipo do produto e da maneira que está sendo aplicado. Quando a gente faz essa aplicação adequada, respeitando as características do ambiente, muito pouco se chegam ao lençol freático ou quase nada. Então, isso vai depender muito da maneira que vai ser feito esse trabalho. Nossa região tem o café, tem o morango, tem a batata, que a gente sabe que utiliza o, o agrotóxico. Numa reunião na Câmara de Orofino, através do vice-prefeito, que é o doutor João, daqui da cidade de Orofino, ele disse que nosso lençol freático estava com um produto que ele falou que vem do agrotóxico e que estaria causando problemas de tiroide, câncer nas pessoas. Eu não conheço esse estudo. Quando a gente se baseia em estudo, em base em estudo, tem características acadêmicas, tem artigo científico mesmo. Então, eu não tive acesso a essas informações. Mas eu sei que em outras regiões do Brasil, ainda, infelizmente, ocorre essa situação, Luciana. Por isso que é importante também que os agricultores estejam em constante informações e com técnicos, como no teu caso, né, que é técnico em agropecuária, tecnólogo em cafeicultura, outros profissionais sejam envolvidos com essa área para que não ultrapassem o índice que é permitido de agrotóxicos. Sim, não somente no solo ou na água, mas inclusive no alimento que vai ser consumido. Porque se não tiver esse respaldo técnico, esse trabalho que pode ser feito pelo estudo, pela mater ou mesmo por consultoria é, privada, com certeza o produtor vai aplicar, mas sem saber da maneira que está aplicando, se é correto ou não. E isso com certeza pode prejudicar o produtor, a família dele, os consumidores, inclusive o meio ambiente. Então, esse, você buscar esse respaldo técnico é fundamental para que a gente possa reduzir esses problemas. Quais seriam hoje os produtos mais utilizados aqui na nossa região? Hoje, o mais utilizado para as lavouras de café, de modo geral, são os herbicidas, principalmente o glifosato, né, por manejo de plantas daninha. Também temos os triazóis, que são fungicidas, tem os estrubirulinas, tem os produtos da base de cobre. Então, esses são certamente os produtos mais utilizados para poder manejar pragas, doenças e plantas daninhas nas lavouras de café. Eu converso com o Bruno Manuel Rezende de Melo, ele é tecnólogo em cafeicultura, técnico em agropecuária do IEF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, que faz aí uma campanha do dia 29 de julho para a entrega de embalagens utilizadas no agrotóxico. Bruno, eu te agradeço aqui pela sua participação no Espaço Livre e gostaria aí que você fizesse as suas considerações finais, os seus lembretes da população 
do projeto que vocês desenvolvem aí. Eu gostaria de convidar toda a população, principalmente os produtores rurais, certo? No dia 29 de julho, a devolver as embalagens de agrotóxicos. Lembrando que nesse evento ele vai ser realizado na Assopro, que fica na saída de Ouro Fino para Inconfidente. Então, nesse evento, estará sendo recolhido apenas embalagem agrotóxico. Embalagem agrotóxico e, inclusive, aquelas caixas de papelão no qual as embalagens foram comercializadas. Nesse evento, não vai estar sendo recolhido sucata, produtos veterinários, outro tipo de embalagem, uma vez que isso acontece em outras regiões. Então, vamos focar nesse produto. Então, quero convidar de forma encarecida todos os produtores a colaborar para que a gente possa reduzir as contaminações ambientais. Essa é uma estratégia do, do Imperme, da Plataforma Global do Café, do Instituto Federal Sul de Minas Campo de Confidentes, da Comexim e seus parceiros, tendo como finalidade recolher essas embalagens, porque hoje o posto mais próximo de recolher embalagem vazia fica na cidade de Pouso Alegre. Ao fazer esse dia de campo limpo, a gente permite facilitar a entrega dessas embalagens para os produtores. Então é um momento oportuno nesse ano para que a gente possa desenvolver essa ação. Lembrando que essas ações elas vão correr em mais vezes, em mais locais, mas nesse momento o Eurofino vai ser exclusivo. Quero que vocês reservem essa agenda de vocês para que vocês possam colaborar conosco e colaborar com o meio ambiente. Lembrando que isso faz parte de uma lei, a Lei 7.082 de 1989. Seria a corresponsabilidade do produtor em estar devolvendo as embalagens. Luciana, muito obrigado. Bruno, eu que te agradeço. Vamos se reforçar, então, dia 29 de julho, das 9 da manhã às 4 da tarde. Embalagens devem ser depositadas na Associação dos Pequenos Produtores de Ouro Fino, que fica na rodovia MG290, quilômetro 53, no bairro São Judas, é conhecida como a Assopro. Eu conversei nesse espaço livre com Bruno Manuel Rezende de Melo, ele que é tecnólogo em cafeicultura pelo IES Estúdio de Minas, um dos parceiros desta ação. E também sobre esse assunto, eu converso com o coordenador de sustentabilidade e certificações da Comexim, Diego Duarte. A Comexim é um parceiro implementador desta ação. Diego Duarte, um prazer também tê-lo aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. É a primeira vez que a Comexim traz, então, implementa esta ação aqui na cidade de Ouro Fino? Isso. Esse ano é a primeira vez. A Comexim, ela costuma fazer outras ações com o produtor rural, porém, voltada à coleta de embalagem, essa é a primeira. E como que é a participação da empresa no projeto? A Comexim, ela entra com divulgação divulgação do evento, busca de parceiros, sempre visando o bem-estar do produtor. Então, como o exportador de café, a gente tem que desenvolver esses, essas ações para a melhoria do produtor de um modo geral. Vocês têm um, um programa que é o uso seguro do agroquímico? Isso. Na verdade, essa ação ela é uma das ações que compõe a iniciativa de membros da Plataforma Global. A Plataforma Global é uma entidade que visa promover ações é, de sustentabilidade. E ela é global no mundo todo. E a Comexim, como, como membro parceiro da plataforma, ela consegue trazer essas ações para a região para estar tá desenvolvendo o bem-estar do produtor. Nessa plataforma, ou melhor, nesse programa de uso seguro do agroquímico, Quais são os outros trabalhos que vocês realizam? Treinamento do produtor voltado à aplicação, construção de algumas casas de defensivo, além de materiais de conscientização voltados ao uso consciente de agroquímicos. Para o dia 29 de julho, na Associação de Pequenos Produtores de Ouro Fino, o que vocês esperam? Né? Vocês já comunicaram vários produtores? Vocês têm comunicado esses produtores? Sim, na verdade, é a própria Rádio Difusora fazendo essa divulgação, tem os parceiros como Emater, Plantar, Dos Real, é, enfim, a gente tentou trazer o máximo de parceiro possível para que é, nos ajude também nessa divulgação, pois é uma boa oportunidade para entrega dessas embalagens vazias, uma vez que vai estar aqui na nossa região o caminhão da Impev, fazendo essas coletas, e o produtor só precisa ir até a Sopro para estar tá entregando as embalagens vazias que ele tiver, vai estar tá recebendo os comprovantes. Então é uma boa oportunidade para o produtor estar tá se livrando dessas embalagens que poderiam estar contaminando, às vezes, o meio ambiente, enfim, a oportunidade está aí, basta só direcionar até a sopa. E esses produtos, se existe a preocupação também da Comexi enquanto uma exportadora de café, com a dosagem correta também desses produtos no plantio, se isso interfere no sabor do café. 
É, na verdade, ela não vai interferir no sabor do café, né? Pode interferir, por exemplo, em resíduo, em limite de resíduo. Então, por exemplo, hoje o mercado ele visa muito a questão do limite do glifosato. Muitas análises são realizadas para verificar esse limite. E aí, uma das ações, lembre que eu, eu comentei que a gente trabalha com treinamentos, conscientização. Sim. E esses treinamentos visam muito exatamente isso. Né? O produtor está ciente da quantidade da dosagem correta. Isso tudo, claro, o técnico agrícola ou o agrônomo que estiver acompanhando a propriedade, ele está ciente de quantidades ideais ou a quantidade exata, correta, que deve aplicar na lavoura. Né? É, essa é a preocupação geral, que o produtor use consciente os agroquímicos. Não que ele fique impedido de usar, e sim use consciente. Nessa ação, por exemplo, de questão de treinamento, a gente também fez recentemente com a plataforma global um treinamento para alguns técnicos agrícolas, exatamente visando a conscientização do uso correto ou uso seguro de agroquímicos também, exatamente como um, um complemento dessa ação com o produtor rural, porque tanto o produtor como todo o elo da cadeia precisa estar bem treinado, bem conscientizado sobre esse tema. No trabalho aí de vocês do dia a dia, se somado aí, quantos produtores devem passar e entregar café aí na Comexim? A Comexim, ela, ela compra café do Brasil todo. Então, eu vou chutar aí algo em torno de uns 5 mil produtores por aí, se não for mais. Aqui da nossa região, então, que está sendo feito esse apelo para o dia 29 de julho da entrega das embalagens. Correto. E Produtor... vocês já fizeram ações também em outras cidades, além de Ouro Fino? A gente vem agora com os próximos pontos, vai ser Bueno, é, Jacutinga e Inconfidentes, né? Também é, esses já estão programados os, né? até o final do ano a gente vem com mais essas três ações. Diego Duarte, conversa aqui, ele que é coordenador de sustentabilidade e certificações da Comexim, que é uma das empresas aí parceiras e implementadora desta ação, que vai ocorrer no dia 29 de julho, das 9 da manhã às 4 da tarde, as embalagens de agrotóxicos devem ser depositadas na Associação dos Pequenos Produtores de Ouro Fino, que fica na rodovia MG290, número quilômetro 53, no bairro São Judas. Diego, muito obrigada as suas considerações finais. Obrigado. Eu deixo aí meu apelo também ao produtor, se dirija até a Sopro, entregue as suas embalagens, eu acho que é uma boa oportunidade. O caminhão da Impev vai estar aí na região e também queria agradecer a todos os parceiros que têm se mobilizado aí para fazer a divulgação do evento, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Então é isso. E você continue na programação da Difusora, agora com vale tudo a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.